Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio da rubrica Warm Up do canal In Music Academy. O meu nome é Gonçalo Lelis, toco violoncelo, e estou aqui a pedido do Miquel Faustino. Gostaria desde já começar por agradecer o convite do Miquel e elogiar esta excelente iniciativa que permite a partilha de conhecimentos, de ideias, de experiências, tal como fomenta o espírito de comunidade, que me parece particularmente importante neste período de maior isolamento social. Ora bem, com este vídeo não pretendo inovar, não pretendo apresentar exercícios únicos que nunca tenham aparecido, porque já existe tanta literatura sobre a técnica de violoncelo, existem livros de excelentes pedagogos como Fayar, o Kossman, adaptações dos livros de Sergi, feitas também pelo Fayar, um, e de certeza que vocês já conhecem estes exercícios todos. Gostaria assim de apresentar uh, aquilo que eu costumo trabalhar numa base diária e, para além disso, apresentar algumas reflexões sobre o que considero ser importante neste nosso primeiro contato diário com o instrumento. Uh, honestamente, até há relativamente pouco tempo, nunca tive uma, uma rotina a técnica que, que levasse com demasiada seriedade ou que, com demasiada consistência. Normalmente começava por tocar umas cordas soltas, sentir contacto com o instrumento, uh, aquecer um pouco a mão esquerda e depois começava por, uh, por atacar alguma passagem do, do repertório muito lentamente, uh, com as minhas próprias variações, fazia exercícios sobre a passagem. Esta abordagem pode ser bastante útil uh, em situações em que temos que gerir um grande número de obras. Por exemplo, se estivermos a preparar um concurso que exige um programa muito extenso. No entanto, termos uma rotina que seja mais abrangente acaba por se tornar um atalho, uh, sobretudo nestes últimos meses, em que, por motivo de uma lesão no braço, me vi obrigada a parar durante algum tempo, uh, sinto agora que, que é realmente importante começarmos o nosso dia por voltar às bases. Fazemos exercícios muito simples que assegurem que temos o controle do instrumento sem necessitarmos qualquer tipo de tensão física. Gostaria ainda de acrescentar que a nossa rotina técnica deve estar sempre moldada por dois fatores. Primeiro, as nossas necessidades, as nossas dificuldades, aquilo que sentimos que precisamos de aprofundar no instrumento e, naturalmente, o tempo de que dispomos. Se tivermos duas, três horas para estudar ao longo do dia, claro que não passaremos duas horas a fazer escalas. Antes de começar a mostrar aquilo que, que é a minha rotina, Gostaria só de fazer um ou dois comentários. Em primeiro lugar, uh, o aquecimento pode ter significados um pouco distintos, mas eu gosto de encarar o aquecimento não só como, ou seja, não só no sentido mais estrito, portanto, de, de pôr os dedos a funcionar, o, o ar, o, o mosqueiro, uh, mas sim de preparar-nos para, para trabalhar o repertório e já no aquecimento, trabalhar nos aspectos que são fundamentais em palco. Por exemplo, nossa capacidade de, de concentração, eh, a nossa capacidade de, de foco auditivo eh, e também conseguirmos encontrar um certo um, um estado anímico que é propício ao, ao trabalho, eh, ao estudo, um, um estado mental relaxado e, ao mesmo tempo, focado. Desta forma, este aquecimento, ou melhor, um dos, uma das ideias principais deste aquecimento é imaginarmos uma constante superposição de camadas. O que é que eu quero dizer com isto? Para começar, antes de pegar no violoncelo propriamente dito, gosto de passagem um, dois minutos, três, o que quer que seja necessário, só a encontrar uma uma boa posição, uma posição em que consiga sentir o peso do corpo, uh, assim, nos glúteos e na planta dos pés. 
sentir o, o peso dos meus braços, sentir que os braços estão a ser atraídos pela gravidade, sentir os ombros relaxados e fazer algum tipo de, de respiração profunda. Fazer estes ciclos de respiração uh, ajudar-me a ter já um, uma outra disposição para, para abordar o estudo. Esta será, então, a, a nossa primeira camada. Termos uma certa consciência corporal e focarmos na nossa respiração. Depois disto, pego no violoncelo. Controlo o peso do braço direito, sentir que o braço está completamente relaxado, a mão direita está relaxada, ponho a mão relaxada no ar e sinto o peso. Sinto o peso no cotovelo, sinto o peso no pulso e sinto que, segurando o ar, o meu braço deseja repousar na corda. Posto isto, começo a minha rotina de mão direita. Começo por fazer cordas soltas. Ponho um metrónomo a 60, por exemplo, ou a velocidade, por exemplo, que costumo escolher. E divido o ar em x partes iguais, por exemplo, 4, costumo começar com 4 partes iguais. E vou tocar cordas soltas com uma velocidade constante. E é importante pensar que. Como o arco, naturalmente, tem mais peso no talão do que na ponta, temos que contrariar esta tendência. Portanto, no arco para baixo vou fazer um crescente e no arco para cima um diminuindo. Voltando à camada anterior, vou coordenar a respiração com o arco. Então, no arco para baixo vou inspirar, sentir o arco e no arco para cima a exalar. Começo então por pôr um trono a 60, uh, faço primeiro 4 quatro, quatro pulsações por arco, sempre usando o arco todo, preocupo-me em, como exercício, fazer os extremos, portanto, chegar a esta chapa metálica e ao oh, fim. Depois faço 8, faço 16, tento fazer um arco extremamente lento, por exemplo, com 32 pulsações, que é um excelente exercício de para o controle dos dedos, do peso, se um, passa a demonstrar. Começa então com quatro pulsações. Depois passo oito, passo dezesseis, passo 32, 32 pulsações. Um, e depois faço o arco mais rápido, por exemplo, duas pulsações, uma pulsação uh, e verifico se consigo manter o arco sempre no mesmo eixo. Depois disto, faço diferentes combinações, por exemplo, duas pulsações, arco inteiro, uma pulsação, metade do ar, uma pulsação e de novo arco inteiro. Sempre procurando tocar mais forte na ponta do que depois faço ainda algumas experiências, alguns jogos com, com arcos de velocidades não constantes. Uh, por exemplo, faço três, três tempos, na, três pulsações na primeira metade e uma pulsação na metade superior. Isto implica que a determinada altura tem que alterar conscientemente o ponto de contacto para poder tocar um arco mais rápido e preocupo-me em mudar a cor, mas tentar manter, dentro das medidas do possível, a dinâmica. Uh, fazer este trabalho 
cordas soltas com diferentes velocidades e diferentes dinâmicas e diferentes pesos é um excelente exercício para alargarmos a nossa paleta de sons. Ajuda-nos a explorar o colorido do nosso instrumento, ajuda-nos a desenvolver a nossa imaginação auditiva e para isso é preciso sempre pensar nas cordas soltas não só como um exercício técnico para o braço, mas também algo que está a trabalhar o ouvido. Depois faço ainda mais um exercício que para mim é muito importante para sentir uh, o pulso solto. Então, uh, ponho uma determinada... ponho um trono de novo. Um, e vou alternando entre duas cordas adjacentes, por exemplo, sol e ré. Com ritmos diferentes. Portanto, vou começar com colcheias, depois de cima, cinco colcheias, seis tímidas, fusas. Um, e é importante contrariar a tendência natural de tocar mais forte nas cordas mais agudas e de tentar tocar o mais legado possível. Para terminar, faço alguns exercícios ou estudos uh, de popper ou certo chico, uh, o que quer que seja. Uh, pessoalmente, recomendo tocar o início do popper 1. Uh, primeiro em detaché, para sentir essa, essa flexibilidade dos dedos. <SILENCIO> Ou gosto muito também de, das 40 variações de Sertic e faço, por exemplo, a primeira variação tentando usar só os dedos. Ou o famoso do Pop Set. Uh, posso até colocar o meu antebraço na, na ilharga, fixo o antebraço e assim sou forçado a trabalhar só com os dedos. <SILENCIO> Depois de ter feito as cordas soltas, foco-me então no meu esquerdo uh, e vou dividir este esta parte da rotina em quatro componentes, exercícios de, de pressão e contacto, uh, mudanças de posição, vibrato e articulação. Uh, começo assim uh, por sentir o peso do braço, colocar a, a mão na, na escala, no corpo, e sentir que o, é o peso do braço, o peso natural do braço, que leva a corda abaixo, que não preciso de fazer qualquer tipo de esforço, ou com os dedos, ou com a mão, mas que o peso natural do, do braço é suficiente para levar a corda abaixo. E que o, os dedos em si estão flexíveis, portanto podem estar mais esticados, mais dobrados, tenho esta possibilidade. Um, como exercícios faço, por exemplo, tocar uma, um harmónico e progressivamente começar a, a pisar mais a corda até que deixe de soar um harmónico, uh, por exemplo... E sentir que não preciso de mais pressão do que isto, isto é pressão suficiente. Uh, ou fazer uh, exercícios para, para a coordenação das duas mãos, por exemplo, tocar fortíssimo com a, com a mão direita e praticamente não pisar a corda e depois progressivamente começar a pisar mais. E com, se tocarmos notas que não são harmónicos, se calhar dá para perceber de forma ainda mais clara qual é o momento em que a altura se começa a definir. Para tocarmos passagens rápidas, na verdade, 
uma das coisas mais importantes para ter em mente é essa leveza da mão. Não, não pressionar, deixar a mão escorregar escala abaixo ou escala acima. Claro que se tocarmos passagens como estas. <SILENCIO> Necessitaremos de um pouco mais de contacto com a, com a mão esquerda, um pouco mais de calor, de, de peso, de carne. Mas para tocar passagens rápidas, escalas, é, é importante pensarmos nessa, nessa leveza. Depois destes exercícios, faço mais ou menos a mesma coisa, mas agora com mudança de posição. E preocupo-me a sentir que os dedos deslizam sem pressão pela corda. De novo, posso fazer exercícios com harmónico, como por exemplo... E sentir que os dedos corregam livremente pela corda. Ou depois posso começar a fazer qualquer, qualquer tipo de mudança entre qualquer duas notas. E foco-me sobretudo no percurso no peso que estou a aplicar uh, a cada momento. E mais importante do que a própria afinação, uh, neste caso, é sentir que a mão está relaxada. Depois, começo por fazer alguns exercícios para, para o vibrato. O vibrato nunca deveria ser separado de um contexto musical, um, mas ainda assim este tipo de exercícios em combinação com as cordas soltas e com os exercícios de mão direita vão alargar as nossas possibilidades tímicas. Uh, Começa então por definir um, um tempo, um pronto, defino uma, uma amplitude e depois Estabeleço, por exemplo, um arco com quatro pulsações e vou, vou alternando o ritmo. Portanto, começo o por exemplo, com, com um ciclo. Depois, dois. Depois, três. Temos o processo com, com os diferentes dedos, em diferentes posições. Podemos fazer este exercício também eh, em combinação com o exercício de mudança de posição. Um, e assim sucessivamente. Um, faz, fazemos exercícios para, para o vibrato contínuo, sempre mantendo a mesma velocidade do vibrato. Vamos Tocando o dedo. E depois ainda gosto de experimentar as experiências com, com diferentes combinações de velocidade de arco e velocidade de vibrato. Experimento fazer, por exemplo, um arco extremamente lento, combinado com um vibrato muito rápido. Ou o contrário, que pessoalmente considero bastante mais complicado, seja um arco rápido com um vibrato lento. Para concluir estes exercícios para a mão esquerda, eh, trabalho um pouco a articulação. Há centenas de exercícios já escritos eh, para trabalhar a articulação, enormes de exercícios de posição em que trabalhamos de combinações de dedos, coisas como a... este tipo de exercícios, Cosman, etc., que são fundamentais para desenvolver precisão e agilidade de dedos, que combinada com a beleza da mão, nos permitirá tocar qualquer passagem virtuosa, sem, sem tensão e com, com clareza. Eu gosto 
Posso fazer um exercício que não precisa de ser tocado com um arco. Um, então, escolhemos uma posição e dentro desta posição vamos fazer todas as combinações possíveis de dedos. É subir e a descer. Uh, ponho um trono e começo, repito cada ritmo duas vezes, por exemplo, para não se tornar um exercício muito cansativo. E começo, por exemplo, para fazer, fazer colcheias. Mico cheios e fusas. Depois faço a combinação deles seguinte: 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4, 3, 4. E depois a mesma coisa a descer: 4, 3, 4, 2, 4, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 1. E é importante sentirmos que os dedos pousam e levantam de forma rápida e precisa, sem, no entanto, estarmos a pressionar a mão. Concentrarmos sempre em ter aquela sensação de leveza. E depois, utilizando um pouco da rotação do antebraço, sentir essa articulação rápida. Não precisamos de fazer o exercício rápido. O mais importante que fazer o exercício rápido é focar-nos na articulação, na articulação rápida. Não, não interessa fazer o, o exercício muito rápido se não conseguirmos controlar bem essa, essa articulação dos dedos. Portanto, mais vale fazermos devagar, mas com a articulação rápida. E outra questão fundamental para conseguirmos manter uma certa velocidade, uma certa agilidade, é sentir que, assim que articulamos o dedo, o resto da mão fica solto. Podemos até levantar os, os dedos como reação, só para comprovar que temos a mão solta. No fundo, como se estivéssemos a tocar piano. Um pianista não toca uma nota e deixa a nota e não toca a outra. Não, toca uma nota e assim que tocamos outra, os dedos anteriores. Após ter trabalhado um pouco a mão direita e a mão esquerda, gosto de fazer exercícios que se foquem maioritariamente no, no ouvido. São exercícios que não exigem qualquer tipo de, de destreza técnica, uh, mas ajudam-nos a calibrar o ouvido para os exercícios que faremos depois, como as escalas ou exercícios de produção. Então, uh, podemos fazer coisas muito simples e podemos criar os nossos próprios exercícios. Sempre comparando determinadas notas, ou com cordas soltas, ou com harmónicos. Uh, procurando sempre comparar com, com intervalos perfeitos, portanto, quintas, quartas, oitavas, quinta. Toco, por exemplo, um harmónico, um Lá. E depois toco este mesmo Lá num sítio uh, que não seja harmónico. Por exemplo, na quarta posição da corda Ré. Tento igualá-lo ao harmónico. Quando, quando conseguimos igualar essa nota a uma corda solta, ou a um harmónico de qualquer corda, vamos reparar que há uma vibração por simpatia. Então, por exemplo, se eu tocar um lado, por exemplo, este lado dos oitavos abaixo, se estiver afinado com a corda solta, Vamos sentir que o, que o violoncelo ressoa uh, na sua maior amplitude e que, depois, mesmo que, que abafemos a corda sol, a corda que estamos a tocar, a corda lá continuará a vibrar. Depois, claro, podemos fazer o mesmo com o Ré, o Ré como também tem a uh, o harmónico da quinta, portanto, do lá, uh, irá provocar a vibração na corda, nestas duas cordas, nas cordas mais agudas. E experimentar noutras oitavas. E focar.
focarmos em, em ouvir esses, esses sermões. Depois podemos fazer muitos outros exercícios, por exemplo, comparar quartas. <risos> criando os nossos próprios exercícios. Uh, antes de atacarmos as escalas propriamente ditas, uh, eu gosto sempre de fazer alguns exercícios de, de posição e de mudança de posição. Uh, exercícios que existem nas mais diversas formas, em livros de Fayak, Sertic, uh, qualquer um desses livros. Um, são, são exercícios que, que ajudam-nos a fixar a memória do quarto uh, dentro de cada posição e do espaço que, que separa duas, duas posições. Estes exercícios são fundamentais para, para irmos dominando a, a geografia do, da escala. Uh, para a certo ponto, olharmos para a escala e, e quase visualizarmos uh, trastos como na, na guitarra. Antes de começar a fazer estes exercícios, gosto de, de me relembrar quais foram as, as camadas uh, trabalhadas até, até este ponto. Portanto, lembro-me de sentir o peso do corpo, o contato dos pés, dos glúteos, sentir a respiração, sentir uh, o braço relaxado, o contato dos dedos com a barra, sentir a leveza da mão esquerda, a articulação rápida e então sim, Começo com os exercícios. Um, começo, por exemplo, com, com o exercício número 9 de Fayard. <SILENCIO> Todas estas componentes que já, já foram trabalhadas até, até este momento. Um, podemos fazer qualquer variação escrita no, no livro, podemos fazer as nossas próprias variações, podemos alterar os ritmos, alterar as arcadas, o golpe de arco. Uh, eu gosto de trabalhar de uma forma simples e, e lenta, que me dê tempo para, para ir tomando consciência desse do espaço entre as notas, de sentir o conforto do braço. Uh, e podemos trabalhar, obviamente, em qualquer corda, em qualquer posição, porque não começar o, o exercício muito dava acima. fazer o exercício exercícios com mudanças de posição maiores, por exemplo, o VR16. Neste tipo de exercícios, eh, acredito que é muito importante termos um, uma certa atitude mental. Uh, estarmos a ouvir atentamente o que estamos a fazer sem sermos demasiado críticos ao mesmo tempo uh, encontrar um bom equilíbrio entre não querer saber e entre estarmos demasiado preocupados uh, e estudarmos com calma, tranquilamente tentarmos uh, e ganhando sempre mais, mais confiança e procurar um maior conforto. E se, se por acaso estiver a estudar e, e acontecer algum acidente ou sentir que determinada ligação ainda não está suficientemente consolidada ou relembrada, porque às vezes é simplesmente uma questão de memória muscular, se calhar não estudámos durante uns dias, depois temos que nos relembrar ou temos das distâncias, mas por exemplo, se estiver a estudar e, e tocar um sol que é um sol sustenido quase uh, não faz mal. Da próxima vez, se calhar foco mais no, no salto em si, posso isolar 
se o problema for o salto, isola esse problema. E de certeza que da próxima vez que repetir, uh, já, já sentirei outra confiança. Uh, e evitar assim um estudo nervoso. Muitas vezes vejo colegas ou, ou alunos mais novos que começam a estudar. Uh, e este tipo de estudo nervoso acabará por se refletir em, em palco. Se estudarmos de uma forma ansiosa e nervosa, é inevitável que em palco haja algum, alguma ansiedade. Portanto, desde o momento em que começamos a fazer estes exercícios, procurar essa, essa calma. Hum. Temos de fazer também exercícios. Estes são os meus livros favoritos. É o Opus 3 do Sérgio. Hum. E por fim, é o último exercício que, que faço de posições, é o número 26 do, do Fayar. Portanto, é um exercício para, para trabalhar a posição do oitavo. E consiste em simplesmente tocarmos uma escala dentro, dentro dessa posição. E fazemos depois as escalas menores e vamos subindo de meio em meio tom, de forma a trabalharmos a posição da etapa ao longo de toda a extensão da escala. E por fim, chegamos às escalas. As escalas até agora são o um exercício mais, mais completo, mais abrangente, já envolve um, uma grande multiplicidade de elementos que já fomos trabalhando de forma separada até agora. Claro que, por um lado, devemos tentar relembrar-nos de todos os aspectos trabalhados, mas para efeitos práticos talvez seja bom, por exemplo, escrever numa folha de papel Uh, cinco, cinco componentes que queremos trabalhar ao longo da semana. Por exemplo, relembrar que quero sentir melhor o peso dos pés no chão, uh, que preciso de trabalhar o ângulo uh, do arco na corda de uh, que preciso de relaxar um pouco mais a mão e ter estes, estes cinco, ou um que quiser, de elementos Uh, escritos uh, para, que, para que se possam lembrar uh, sempre que peguem no, no instrumento. Uh, as escalas podem ser utilizadas para trabalhar uh, um enorme número de, de questões técnicas uh, e devemos saber como, como adaptá-las para, para trabalhar uh, aquilo que precisamos. Uh, seja o som, se calhar precisamos trabalhar com o arco mais próximo do cavalete, a afinação, uh, vibrado contínuo, o que quer que seja necessário. Eu costumo uh, começar as escalas com quatro notas por arco uh, e depois uh, faço alguns exercícios com ritmos diferentes. Portanto, são exercícios que nos dão alguma coordenação, alguma agilidade. Uh, então começo, por exemplo, uh, fazer este uh, galope, depois galope invertido, depois faço grupos de quatro, grupos de quatro notas, paro na primeira, na segunda, na terceira, na quarta. É importante também trabalharmos diferentes tonalidades, obrigarmos a Trabalhar tonalidades menos, menos comuns, fazer escala de 
lá do Molo Norte, por exemplo, uh, obviamente trabalhar nas escalas maiores e menores. E, e usar as escalas uh, para trabalhar diferentes golpes de ar, diferentes arcadas. Há uma variação que eu, que eu gosto bastante, que vocês têm que fazer duas notas ligadas, duas staccato e duas picado. Então, seria algo do género. Ou podemos usar para trabalhar uh, spicato. Uh, Soutier. Ricochet. E trabalhá-las sempre de, de formas diferentes. Uh, fugindo àquilo que, que é mais habitual para nós. Se calhar podemos começar a, as escalas todas, em vez de começarmos no tal para baixo, começarmos à ponta. Ou em vez de começarmos neste Ré, começamos aqui, a descer. Outras variações úteis são a escala cromática, ou a escala de tons inteiros, por exemplo. Por exemplo. as escalas é, passo para os arpejos. Uso, utilizo um sistema que todos vós devem conhecer, que é começar sempre da mesma nota e fazer todas as, todas as diferentes inversões. Ou seja, vou começar com o Ré maior, Ré menor, depois passo Ré com terceira maior, Sigma maior. Ré com terceira menor. Ré com quinta. Sol maior. Sol menor. E depois faço o mesmo com um acorde de sétima de dominante. Portanto, Ré com fundamental. Ré com terceira. No arco. No arco. Uh, ficamos muitas vezes preocupados com a mão esquerda e deixamos de pensar no arco. Então, podemos focar-nos em encontrar o bom, o bom equilíbrio entre, entre as duas cordas. só a escala maior, mas também a escala menor. Usar, eu recomendo usar a escala menor harmónica. Depois faço o mesmo com sextas, com oitavas, eventualmente com décimas. Não temos muitas décimas no nosso repertório. 
mas a verdade é que quando elas aparecem costumam ser um, um desafio considerável, mas é normal, porque não estamos habituados a, a tocá-las, mas se todos os dias fizermos. <SILENCIO> Chegaremos a um ponto em que deixarão de ser difíceis, em que as passagens de Haydn e Ré com décimas deixarão de ser um grande problema, ou a passagem de sintonia constante, ou qualquer que seja a passagem. Isto encaminha-me uh, para a conclusão deste vídeo. Eu gostaria de referir a, digamos, a função diagnóstica que, que a nossa rotina técnica tem. Uh, pois ajuda-nos a, a compreender quais são os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos. Uh, Defende assim incidir mais naquilo que nos é difícil fazer. E acabaremos por reparar que muitas vezes o que nos é difícil fazer significa apenas que foi, foi algo menos trabalhado, foi trabalhado com uma menor frequência. Portanto, poderemos passar a, a investir mais tempo nesse determinado aspecto, seja décimas, seja os arpeiros no último oitavo, o que quer que seja. Quero ainda relembrar que, obviamente, a, a rotina técnica não deve ocupar mais do que uma hora diária, ou algo. É importante fazermos exercícios que, que nos deem um bom contacto com o instrumento, como os exercícios de para a mão direita, que referi anteriormente, ou pressão para a mão esquerda, e depois fazer, fazermos aqueles exercícios que, que são mais eficazes para, para nós mesmos, para, para ter uma, uma boa forma, uh, sentirmos confiantes ao tocar o, o instrumento. Uh, mas claro, se fizermos to, todos os exercícios que foram apresentados neste vídeo, em todas as tonalidades, com todos os ritmos, com todas as variações, nunca chegaremos a abordar o repertório, portanto é importante perceber o que é que nos faz mais falta. Gostaria de agradecer uma vez mais ao Miquel, agradecer ao Alexandre Aguiar pela fantástica filmagem, agradecer à Joana Teixeira pela câmera e agradecer ao Luís Lelis pela eventual ajuda na edição. E assim me despeço com a esperança de ter contribuído de alguma forma para as vossas próprias rotinas. Fiquem bem e até breve. Sejam bem-vindos a mais um episódio da rubrica Word. <risos> 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 Olá a todos. Mano, não faças isso, mano. Fala normal. <risos>